അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ റിലീസ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എൽ പി ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഈ എക്സാമിനേഷൻ വീണ്ടും തന്നെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ ടി എസ് എസ് സി ആർ ആർ ബി യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെയധികം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് റെയിൽവേയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന റെയിൽവേ പോലീസ് ഫോഴ്സ് അതായത് ആർ പി എഫിന്റെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റെയിൽവേ പോലീസ് ഫോഴ്സിന്റെ കീഴിൽ രണ്ട് തസ്തികകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പോസ്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റബിൾ പോസ്റ്റുകളുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പോസ്റ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത ഇവിടേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ജോബ് പ്രൊഫൈൽ എങ്ങനെയാണ് സാലറി സ്കെയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കരിയർ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് തുടങ്ങി കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാപ്പി അനൗൺസ്മെന്റ് കൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലേ പറയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണാൻ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ന്യൂസും കൂടെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പോസ്റ്റുകളും കോൺസ്റ്റബിൾ പോസ്റ്റുകളുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ആർ പി എഫിന്റെ കീഴിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നത് സോ അതിന് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന എക്സാമിനേഷന് പറ്റിയിട്ട് ഒരു പി ഡി എഫ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം അതായത് ജനുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്കിലായിരുന്നു ആ ഒരു പി ഡി എഫ് റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റും ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ റെയിൽവേ ഓഫീഷ്യലായിട്ട് അറിയിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സോ അറൗണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വേക്കൻസീസ് ആണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് വേക്കൻസീസ് ആണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റുകളുടെ കീഴിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ഒരുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ് സോ വളരെ അധികം പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ജോലിയാണ് റെയിൽവേയിലെ പോലീസ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ എക്സാമുമായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഓവർവ്യൂ ഒരു സ്ലൈഡാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേക്കൻസീസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വേക്കൻസീസ് ആണ് വരുന്നത് സോ അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലും മെജോറിറ്റി വേക്കൻസീസും വരുന്നത് കോൺസ്റ്റബിൾ പോസ്റ്റുകളിലേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ കാണാം രണ്ടായിരം കോൺസ്റ്റബിൾ പോസ്റ്റുകളും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പോസ്റ്റുകളുമാണ് ഇപ്പം വേക്കൻസി അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന വേക്കൻസിയിൽ വിമെന്ന് പ്രത്യേക റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് സോ പതിനഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകളും റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിമെൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനാണ് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ വളരെ നല്ല ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേക്കൻസീസിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായതു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ പോസ്റ്റുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സാലറിയും അതുപോലെ തന്നെ സാലറിയുടെ സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെയാണ് സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആർ പി എഫ് എസ് ഐയുടെ സാലറിയാണ് സോ എസ് ഐയുടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഫിഗർ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം തൊട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരം രൂപ വരെ ഒരു മാസം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഹാൻഡ് സാലറി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകളാണ് സോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ട
നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ പേർക്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തരാം പേർക്സും പേർക്സും അലോവൻസസും അതായത് സാലറിക്ക് പുറമേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് സോ അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ റേഷൻ അലോവൻസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൊവിഡൻസ് ഫണ്ട് അത് എല്ലാ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ജോലികൾക്കും ഉണ്ട് പിന്നെ എടുത്ത് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഓവർ ടൈം അലോവൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പോലീസ് ജോലിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എത്ര ഓവർ ടൈം ആണോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഓവർ ടൈം അലോവൻസും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഉണ്ട് അതിനുശേഷം എഡ്യൂക്കേഷണൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ അസിസ്റ്റൻസുകളും സപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം ട്രാവലും ട്രാൻസ്ഫർ അലോവൻസും ഉണ്ട് സോ നിങ്ങളിപ്പം ഇത്ര ഇയേഴ്സിന് ശേഷം ഒരു സിറ്റിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സിറ്റിയിലേക്ക് മാറുകയാണ് എന്നൊക്കെ കരുതുക സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ട്രാവൽ അലോവൻസും ട്രാൻസ്ഫറിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലോവൻസും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാസ് ആൻഡ് പ്രിവിലേജ് ടിക്കറ്റ് ഓർഡർ സോ റെയിൽവേയിൽ ജോലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടിക്കറ്റ്സിനും നിങ്ങൾക്ക് കൺസെഷൻ ഉണ്ടാകും നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് വീണ്ടും പ്രത്യേക അലവൻസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡ്രസ് അലവൻസ് അത് ഫിനാൻഷ്യൽ അലവൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ സ്കീമുകളൊക്കെ ആ സ്കീമിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കവേർഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാലറിക്ക് പുറമേ വരുന്ന ഒരുപാട് അലവൻസസിനും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എലിജിബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ജോബ് പ്രൊഫൈലാണ് സോ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ റെയിൽവേയിലെ പോലീസിൻ്റെ ജോബ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്ന തന്നെ ഉള്ളൂ അല്ലെ സിറ്റിസൺസിൻ്റെ സേഫ്റ്റി നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലേ സോ സേഫ് ഗാർഡിങ് ദ സെക്യൂറിങ് അപ്പാരറ്റസ് ഓഫ് റെയിൽവേസ് ആൻഡ് അതർ ഡ്യൂട്ടീസ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി കൂടിയാണ് കാരണം വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് സോ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക സോ അതിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രമിസസിൻ്റെയും അപ്പാരറ്റസിൻ്റെയും ഒക്കെ സേഫ്റ്റി നിങ്ങൾ എൻഷോർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ജോലിയുടെ പ്രൊഫൈലായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കരിയർ ഗ്രോത്ത് ആണ് സോ കരിയർ ഗ്രോത്ത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എ ബി സി ഡി ഇ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളാണ് വരുന്നത് സോ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിട്ടായിരിക്കും സോ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രൊമോഷൻ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും ആവാം ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ വീണ്ടും സോണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ അതിനുശേഷം ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്പറിൻറ്റൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കരിയറിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നിങ്ങളുടെ കരിയറിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി കൂടും അലവൻസസ് കൂടും അതൊക്കെ കൂടും ശരിയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റെക്കഗ്നീഷനും നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ പവറും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ സോ അതുകൂടെയാണ് ഈ ഒരു ജോലിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ജോലി അതിൻ്റെ കരിയർ ഗ്രോത്തും അതിൻ്റെ പ്രൊഫൈലും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസാണ് സോ ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും കൊടുക്കേണ്ട തുകയാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺലൈൻ ആണ് ആരും പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് സ്കാൻ ചെയ്ത് അയച്ചൊന്നും കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഫീസും നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പേ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ പേയ്മെൻറ്റ് ആപ്പുകളുണ്ട് അതിലൂടെ ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫീ എക്സെംഷൻ ആണ് എക്സെംഷൻ എസ് എസ് സിയുടെ പോലെ കംപ
ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും വേണം വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പർ ഒക്കെ വേണം അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ പാസ്വേഡ് മെയിലിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ വീണ്ടും ലോഗിൻ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും അങ്ങനെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും അത് ഐ ഡി പ്രൂഫ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും സോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഫിൽ ഔട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഡോക്യുമെന്റ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും കൂടുതലായിട്ടും നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഫോട്ടോഗ്രാഫും സിഗ്നേച്ചറും ആയിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരിക സോ ഫോട്ടോഗ്രാഫും സിഗ്നേച്ചറും എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ഒരു സ്പെക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇത്ര കെ ബി ടു ഇത്ര കെ ബി ടു ഉള്ളിലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ സൈസ് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആക്ച്വൽ ഫോട്ടോ ആണുള്ളത് അതിനെ ഈ റേഷ്യോയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇന്ന റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് ഇന്ന റേഷ്യോയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് തരിക അതിനൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രീ വെബ്സൈറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയുടെ സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രീ വെബ്സൈറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ സോ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതിനെ പറ്റി മാത്രം നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആയാൽ മതി ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം ഓക്കെ സോ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസും അതുപോലെ തന്നെ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിഗ്നേച്ചറും ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫീ പേയ്മെന്റ് ആയിരിക്കും സോ ഫീ പേയ്മെന്റിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എല്ലാ പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്വേസും ഒരുമാതിരി ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും സോ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഫീ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക സോ നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതായത് സിസ്റ്റമിന്റെ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ സിസ്റ്റം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാർണിംഗ് തരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കറക്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടിപ്പോയി കുറഞ്ഞുപോയി അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വാർണിംഗ് കിട്ടും അതേസമയം നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല മേ ബി നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇച്ചിരി മാറിപ്പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അത് എന്തെങ്കിലും മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അതൊന്നും സിസ്റ്റത്തിന് അറിയില്ല സോ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ കാരണം പിന്നെ അത് തിരുത്തലൊക്കെ വീണ്ടും കുറച്ച് പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയൊക്കെ ആക്യുറേറ്റ് ആണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇത്ര മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇത് ഓക്കെ ഇനി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സോ രണ്ട് പോസ്റ്റുകളാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പോസ്റ്റും കോൺസ്റ്റബിൾ പോസ്റ്റുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് സോ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത്തിരി കൂടി മുകളിലുള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മിനിമം ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളിൽ അധികം പേരും ബിരുദധാരികൾ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ അല്ലാത്തവരൊന്നും സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പോസ്റ്റിലേക്ക് എന്തായാലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകില്ലല്ലോ സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് വേണം മാത്സിന് അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് മസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ജസ്റ്റ് പാസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി
ക്ലാസ്സിലുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഒക്കെ ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ ഏത് ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ആണോ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് പ്രൂഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അതൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷന്റെ സമയത്ത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഏജ് റിലാക്സേഷൻ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് ആണ് ഓക്കെ സോ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഫേസുകളായിട്ടാണ് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫേസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഫേസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റും ഫിസിക്കൽ മെഷർമെന്റ് ടെസ്റ്റും ആണ് സോ പിഇ ടി ആൻഡ് പി എം ടി എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഫേസ് ആണ് ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില കേസസ് നമ്മൾ ഇതിനെ നാല് ഫേസസ് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ഒറ്റ ഫേസിൽ തന്നെയാണ് ഫിസിക്കൽ മെഷർമെന്റ് ടെസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റും നടത്തപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് എക്സാമിനേഷൻസും ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻസ് എക്സാമിനേഷനിലൂടെ തന്നെയാണ് ഒട്ടുമിക്ക ഗവൺമെന്റ് എക്സാംസിന്റെയും സിലബസും ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും ആ മാർക്ക് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും വരുന്ന വെയിറ്റേജിൽ മാത്രമാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഡിഫറൻസസ് വരാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷന്റെ സിലബസിലാകെ മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ജനറൽ അവയർനെസ്സും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിങ്ങും മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ സന്തോഷ വാർത്ത ഇംഗ്ലീഷ് ഇതിലില്ല റെയിൽവേ എക്സാംസിൽ അധികവും ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിക്കാറില്ല സോ നിങ്ങൾ എസ് എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഒഴികെയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഓൺ ദ വേ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് ആണ് സബ്ജക്റ്റിന്റെ വെയിറ്റേജും എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയൂ കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് ആണ് സോ ആർ പി എഫ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യിപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക സ്റ്റുഡൻസ് ഐ മീൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ കൊണ്ട് കേട്ടോ റണ്ണിങ് ലോങ് ജമ്പ് ഹൈ ജമ്പ് പോലെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ റണ്ണിങ് എത്ര കിലോമീറ്റർ എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ലോങ് ജമ്പിന്റെ ഒക്കെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും സോ പി ഇ ടി എന്ന് പറയുന്നത് വിമൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും മെൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ഇത് മൂന്നും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ ചെയ്യേണ്ട ലിമിറ്റ് വേറെ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം റണ്ണിങ് മെൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അത്രയും കിലോമീറ്റേഴ്സ് ചിലപ്പം വിമൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഉണ്ടാവില്ല അത് നമ്മൾ വഴിയെ പറയുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫിസിക്കൽ മെഷർമെന്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെറിയ കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ബേസിക്കലി ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും ഒക്കെ ജസ്റ്റ് നോക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ശേഷം വരുന്നതാണ് ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ സോ ബേസിക്കലി ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷനിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നോക്കുക നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സമയത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അതായത് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് പ്രൂഫും നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി പ്രൂഫും പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റിലാക്സേഷൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റും മാർക്ക് ലിസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ബേസിക്കലി ചെക്ക് ചെയ്യുക സോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സോ എക്സാമിനേഷന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് ജി കെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ അവയർനെസ്സിനാണ്
അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കൊന്നും പോകത്തില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നായാലും മാർക്ക് പോകും പിന്നെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈം ഉണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ ടൈമിലാണ് ഈ മൂന്ന് സബ്ജെക്ട്സിൽ നിന്നുമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് സോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടേബിൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരിയും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബേസ്ഡ് ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈസിലി നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓൺലൈൻ മോഡ് ആയിരിക്കും എക്സാം ഉണ്ടാവുക പെണ്ണും പേപ്പറും പേപ്പറിൽ ബബിൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഡയറക്ട്ലി ലാപ്ടോപ്പിൽ അല്ല കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫൈങ് മാർക്സ് ഇതിനും ഒരു ആവറേജ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഫോർട്ടി ടു അൺറിസേർവ് കാറ്റഗറിക്ക് നൂറ്റി ഇരുപതിന് ഫോർട്ടി ടു മാർക്സ് ഒക്കെയാണ് നോർമലി വരാറുള്ളത് അത് എസ് ഐ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇനി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോൺസ്റ്റബിൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഏകദേശം ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് വരാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു ടേബിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നത് ഇച്ചിരിയും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് ജി കെയിൽ നിന്നാണ് അൻപത് മാർക്ക് ആണ് ജി കെയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് പിന്നെ മാത്സും റീസണിങ്ങും മുപ്പത്തഞ്ചും മുപ്പത്തഞ്ചും മാത്രമാണ് വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ വൺ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഒരു മാർക്ക് വീതമാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് വൺ ബൈ തേർഡ് ആണ് ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ എഫീഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് ആണ് സോ ഫിസിക്കൽ എഫീഷ്യൻസി ടെസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ആദ്യം കോൺസ്റ്റബിൾ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റണ്ണിങ്ങും ലോങ് ജമ്പും ഹൈ ജമ്പും ആയിരിക്കും വരികയാണ് സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് വരുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മീറ്റർ നിങ്ങൾ റൺ ചെയ്യുക ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് വരുമ്പോൾ നേരെ പകുതിയേ ഉള്ളൂ എണ്ണൂറ് മീറ്ററേ ഉള്ളൂ പകുതി സമയം ഓൾമോസ്റ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുക ഇനി ലോങ് ജമ്പിൽ പതിനാല് ഫിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് നയൻ ഫീറ്റ് ഹൈ ജമ്പിന് ഫോർ ഫീറ്റ് മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ത്രീ ഫീറ്റ്സ് ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ എഫീഷ്യൻസി ടെസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റബിൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ഫിസിക്കൽ എഫീഷ്യൻസി ടെസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അവിടേക്ക് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പോസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മീറ്റർ വീണ്ടും എണ്ണൂറ് മീറ്റർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഫോർ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വീണ്ടും ലോങ് ജമ്പ് നയൻ ഫീറ്റും ത്രീ ഫീറ്റും ഇത് ട്വൽവ് ഫീറ്റും അതിനുശേഷം ത്രീ ഫീറ്റ് നയൻ ഇഞ്ചസും അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമാണ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫിസിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് സോ ഇവിടെ ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ മിനിമം ഹൈറ്റ് ഒക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫിസിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് ടെസ്റ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും സെപ്പറേറ്റ് ഹൈറ്റ് ആണ് ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതൊക്കെ ഒരു ആവറേജ് ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലെ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ആവറേജ് ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും വേണം പിന്നെ എസ് സി എസ് ടിക്ക് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഹൈറ്റിൻ്റെ കേസിലും ജസ്റ്റ് റിലാക്സേഷൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് ഗുണങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ അതുപോലെയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ
ടോപ്പിക്കുകൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത് സോ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണാറുള്ള ടോപ്പിക്സ് തന്നെയാണ് അരിത്തമെറ്റിക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്പർ സിസ്റ്റം പെർസെന്റേജസ് റേഷ്യോ പ്രൊപ്പോർഷൻ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൌണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് മെൻസുറേഷൻ ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലാതെ പുറമെ നിന്ന് ഒരു ടോപ്പിക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ സിലബസ് തന്നെയാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിങ്ങും അങ്ങനെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ എക്സാംസിന്റെയും പോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഓരോ എക്സാമിലും ഞാൻ ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാതെ കേട്ടോ പിന്നെയും പറഞ്ഞ വീഡിയോ ഒത്തിരി ലെങ്ത് ആയി പോകും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് അതായത് ഓരോ ടോപ്പിക്കും എന്താണ് ഓരോ ടോപ്പിക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കോമെന്റ്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം കാരണം അത് ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി ടൈം പോകും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് സോ ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള സിലബസും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും അനാലജി ഓഡ് വൺ ഔട്ട് സീരീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ഡിറക്ഷൻ സ്കോറിംഗ് ഡി കോഡിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് മാട്രിക്സ് ബ്ലഡ് റിലേഷൻ നോൺ വെബൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് മിസ്സിംഗ് ടേം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ നിന്നും വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ സോ അപ്പോൾ എന്ത് കാര്യമായിരുന്നു നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആർ ആർ ബിയുടെ എ എൽ പി എക്സാമിനേഷൻ കൂടി വരാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെ സോ ആർ ആർ ബിയുടെ എ എൽ പി എക്സാമിനേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് സോ ഇതുവരെ അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് ആൻഡ് ടെക്നീഷ്യൻ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു എക്സാം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഈ വർഷം തൊട്ട് രണ്ടും രണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും വരിക സോ അതിൽ ഓൾറെഡി എ എൽ പിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ആർ ആർ ബി എ എൽ പി എക്സാമിനേഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റ് ഒഫീഷ്യലി റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സാമിനേഷൻ നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ജൂണിന്റെയും ഓഗസ്റ്റിന്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് അതായത് ഈ വർഷം തന്നെ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ജൂൺ ടു ഓഗസ്റ്റിലായിരിക്കും ഈ എക്സാമിനേഷന്റെ സി ബി ടി വൺ അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാമിനേഷൻ നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ സി ബി ടി വൺ ആണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സി ബി ടി നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിലാണ് വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് വലിയ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വേഗം തന്നെ കട്ട് ഓഫ് റിലീസ് ആകും സെലക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ നെക്സ്റ്റത്തെ സി ബി ടിയിലേക്ക് വിളിക്കും ഇനി അതിനുശേഷം സി ബി എ ടി അതായത് നമ്മുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ റിലീസ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എ എൽ പിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഈ എക്സാമിനേഷൻ വേഗം തന്നെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏജിന്റെ കേസിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മുടെ എ എൽ പി ഡി ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ റിലീസ് ആയ സമയത്ത് ഏജ് എന്ന് പറയണത് എയ്റ്റി ടു തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പം എയ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആക്കി റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പൊ ആ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ചും കൂടെ ഇവിടെ നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് പറയുന്നത് സോ എൽ പിക്ക് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വീണ്ടും വളരെ ഒരു ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് സോ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമിനേഷൻസി
നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്കിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെന്റിന് അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ മെന്റിന് ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ നിങ്ങളുടെ അസിസ്റ്റൻസിന് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്സസ് ടു റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട്സ് അടക്കമുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഇനി എങ്ങനെ ഏത് എക്സാമിനാണോ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും നമ്മുടെ എൻട്രി ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി മനസ്സിലാകും നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഏതാണ് വീക്ക്നെസ് ഏതാണ് എന്നൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നോർമൽ ഗോൾഡിലാണ് വരുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു സൂപ്പർ ഗോൾഡ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും സൂപ്പർ ആണ് സൂപ്പർ ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ നേരത്തെ ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി കിട്ടും സോ ഒരു ബാച്ചിന് ഒരു മെന്റർ എന്നതിന് പകരം ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് ഒരു മെന്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സൂപ്പർ ഗോൾഡിന്റെ ക്ലാസ്സസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന് പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാംസിനെ പറ്റിയിട്ടോ എങ്ങനെ കോഴ്സിൽ എൻറോൾ ചെയ്യണമെന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടോ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഏജ് ലിമിറ്റിന് പറ്റിയോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നമ്പർ കാണാം ഈ നമ്പറിലേക്ക് ജസ്റ്റ് വാട്സാപ്പിൽ ഒരു ഹായ് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ഉണ്ടാകും അവിടെ നിങ്ങളുടെ കൺസേൺ എന്താണെന്ന് എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വെസ്റ്റ് വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോമെന്റ്സിലൂടെ എഴുതി അറിയിക്കാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു സോ